sagen können. Wir starten jetzt wieder Richtung Ossenzeil. Es hat heute Morgen gerade geregnet. Da hinten kommt der blaue Himmel. Mal schauen, ob irgendwann auch mal der Sommer beginnt. Wir warten nur auf das Signal, dass Frank getankt hat. Die letzte Leine. Hier gibt es so Ringe, ganz schön lang. Ja, die Ringe, das ist immer so eine Sache. Okay. Ein schönes Boot. Danke. Unsere Reise geht jetzt weiter und wir freuen uns schon auf unser nächstes Ziel. Der Captain will bestimmt was sagen. Wir haben nämlich gerade mal ein bisschen Sonne. Wir sind bei Regen aufgewacht und bei der Abfahrt nach die Sonne und wir fahren jetzt nach Ostenzeil. Das sind rund 22 Kilometer und das können wir in drei Stunden packen. Wir fahren durch die Kahlenberger Gracht. Das ist ein wunderbares Revier. Da sind Frank und Claudia noch nicht durchgefahren und das zeigen wir denen jetzt. Bei der Pflege der Rastplätze. Man sieht, wie schön sie das alles sauber halten für den Tourismus. Ja, und wieder geht es an der Freiheitsstatue vorbei. Hier im Gitarrenschen Meer hat jetzt die Betonung gewechselt. Rot ist jetzt Steuerbord und grün Backbord. Aus der Richtung sind wir gekommen von Blockseil und fahren jetzt hier geradeaus weiter Richtung Kahlenberger Gracht. Die grünen Tonnen, die wir jetzt hier auf der linken Seite sehen, die fehlen auf der Karte. Also hier stimmt die Karte nicht. Ja, wir befinden uns auf der Querverbindung zur Kahlenberger Gracht. Auch hier gibt es reichlich Wasserrastplätze, die sich natürlich nicht Marekritten nennen, weil wir hier in Obereisel sind. Eine wunderschöne Fahrt. Hier ist ein Campingplatz. Und die erste Brücke geht gleich wieder auf. Seit neuerdings sind da hinten diese Container, wo jemand drinnen sitzt und das ganze Geschehen hier beobachtet und dementsprechend die Brücken hin und her öffnet. Und schon wieder sind wir durch. Heute sind wir früh los und dann gibt es auch wieder Frühstück unterwegs. Ganz lecker. Hier am Kanal sind ganz viele hübsche Häuser. Und hier kann man gerade sehen, wie ein neues Reetdach gemacht wird. Auch hier wieder Rastplätze ohne Ende an der Kahlenberger Gracht. Und ein Storch. Das Wetter hat wieder zugezogen. Leider hat die Sonne von heute Morgen nicht gehalten. Wenn die Sonne weg ist, dann wird es auch gleich kühl. Ganz schön schmal hier. Man denkt, dass im Sommer hier richtig viel los ist und dann steht man wahrscheinlich hier im Stau. Bezahlbrück und wir sind noch nicht dran. Erst ist die andere Seite dran. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie ist das hier, wenn es Hochsommer ist. Wir müssen ein Stück rüber gehen. Das ist sehr eng alles. Guten Morgen. Ähm, tschüss. Da kommt der, der Kloschen und ruckzuck ist das Geld drin. Das Wetter sieht nicht berauschend aus, aber unser Ziel Ossenzeil ist schon ganz hinten zu sehen. Das macht Spaß, ha? im Regen. Boah, was für eine Scheiße. Hinten fest einfach. Das ist eine echte Sauerei hier. Wir können noch. Ja. Das macht Spaß. Bei dem Wetter macht Anleg überhaupt keinen Spaß. Der passt ja wieder, ne? Total super, oder? Super! 
Herrlich, herrlich. Ja. Solche Anlegemanöver liebe ich ja. Was eine Scheiße, ein bisschen klatschen hast du. Mann. Ja, aber der Steg ist frei, das ist schon mal gut. Ja, der, der, ist, der ist top hier. Ja. Ich hätte befürchtet, dass er voll ist, aber wir haben echt Glück. Nee. Hier müssen wir den Scheibenwischer ausmachen da oben. Das ist ja sowas von schlimm. Jetzt bin ich pudel, pudel, pudel nass bin ich jetzt. Nach dem Anlegemanöver muss ich mich jetzt erstmal aufwärmen. Es war ja richtig kalt. Es hat geregnet wie verrückt. Normalerweise regnet es an den Schleusen. Oh, das ist kalt. Ja. Die Standheizung läuft jetzt schon und wir sind etwas durchgefroren. Und das im Juni. 15.30 Uhr ist Coffee Time. Die Sonne scheint, ja, aber da hinten ist eine schwarze Wand. Ich hoffe, die kommen nicht zu uns. Ich habe lieber die blaue Seite. Aber es sieht ringsrum nicht gut aus. Ganz langsam. Fein hinsetzen. Finger hoch als Sitz. Ganz langsam. Langsam. Fein. Langsam geht nicht. <lacht> Direkt hier am Hafen ist auch gleich das Toilettengebäude. Auch einheitlich. Männlein, Weiblein. Duschen. Hier gibt es sogar eine Doppeldusche. Besonders schön ist hier der Kinderbereich. Mit Kindertoilette. Duschen für Kinder höher. Sehr niedlich gemacht. Und dann noch Waschbecken in unterschiedlicher Höhe. Dann durch den Campingplatz sind natürlich auch Becken zum Geschirr waschen. Hier auf der anderen Seite ist das gleiche nochmal. Keine Trennung zwischen Männlein und Weiblein. Auch alles sehr ordentlich. Ab hier, Korb. Und zwar oben. Hier wird auch ordentlich getrennt. Der kleine Supermarkt hat noch nicht auf. Da ist noch Baustelle drin. Gegenüber dem Supermarkt ist auch der Hafenmeister. 16 bis 20 Uhr sollte er da sein. Mal gucken, ob wir Glück haben. Ne, wir haben kein Glück. Dann gehen wir nachher nochmal, wenn wir essen waren. Das ist schon ein riesiges Areal, ein Campingplatz, die Bootsverleih. Wir liegen hier vorne am Hafen, wenn wir ganz rumgehen. Und hier hinten gibt es auch noch mal Restaurant, Bootsverleih. Hier ist sogar eine Straße nach dem alten Hafenmeister benannt. Hier gibt es auch Tiny Häuser, die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, hier gibt es schöne kleine Häuschen und die gibt es auch noch mal eine Nummer kleiner. So richtig am Kanal, das ist natürlich wunderbar. Das ist hier schon wirklich... Sehr klein. Wirklich nur vier Betten und ein Tisch mit vier Stühlen. Aber dafür direkt am Kanal. Da sind hier schon etwas luxuriöser Küche, Essbereich. Und dann geht eine, hinten Schlafbereich und dann geht auch eine steile Treppe hoch. Wahrscheinlich kann man oben auch noch mal schlafen. Das Büro war zu. Hier kommt der Hafenmeister noch persönlich abkassieren. Wo lange ist gebaut? 12,60 Meter. Man kann ja sogar pinnen mit der Karte, das ist gut. 22,20 Euro inklusive Strom ist okay. 3,45 Euro kostet hier der Strom. Kommt einiges lang. Man muss ja hier aufpassen, wir haben hier einen Drempel gebaut und da muss man eine kleine Linkskurve machen nach der Brücke direkt. Verhindern die, dass zu breite Boote hier durchfahren. Das war früher deutlich einfacher hier lang zu fahren. Ja, hier ist die Begrenzung auf 4,50 Meter. Die Brücke ist jetzt erstmal wieder zu und der von hinten kommt, muss jetzt auf die nächste Öffnung warten. Aber es geht ja hier schnell. Das Restaurant Kolksicht hat nur am Wochenende auf. Die Autos sind durch und jetzt öffnet er die Brücke gleich wieder. Dann können die von der Seite kommen durch. Natürlich schon viel los, aber im Sommer ist da tut der Bär hier. Hier geht es morgen dann wieder weiter. Übel wäre, wenn die Brücke kaputt ging, denn dann hätten wir sonst keine Chance. Dann müssen wir ganz wieder zurück. Die Musketiers hier, das ist quasi unser Stammbistro, wenn wir hier in Außenzahl sind. Heute 
haben wir alle Spirits und dann gibt es eine große Platte. Oh. Das sieht richtig gut aus. Das sieht mm. lecker aus. Ja, grandios. Guten Appetit. Danke. Ja, gute. Dieses war so lecker. Die ganze Platte ist abgeräumt. Genau. Jo. Können wir nicht widerstehen. Obwohl das eine riesen Sparrow-Platte war, war alles aufgelöst. Sehr familiäre Atmosphäre. Das ist hier wie Essen im Wohnzimmer. Immer wenn wir in Ossenzahl sind, gehen wir hier Sparrows essen. Das war immer lecker, auch heute wieder hervorragend. Wir sind gut gesättigt, freundlicher, familiärer Betrieb und eine klare Empfehlung. Die Bibliothek von Ossenzahl. Hier ist eine Tiertreppe für Tiere, die ins Wasser fallen. Hier kommt man dann wieder raus. Menschen können natürlich hier auch raus. Das ist ein ganz tolles Gebiet. Wir liegen ja hier im Hafen und man kann hier raus die ganzen, den ganzen Bereich abfahren mit Kanu. Das ist richtig äh, toll durch die Natur. Man sieht hier auch die Kanu-Routen. Ja, am Ende vom Campingplatz gibt es dann auch noch jede Menge für Kinder, kanu ein Restaurant. Eine Wahnsinnsruhe über dem Hafen. Nur die Vögel zwitschern. Wir lassen den Abend jetzt ausklingen. Morgen geht es dann weiter. Ja, was macht Ossenzahl aus? Das ist ein total ruhiger Ort hier. Gestern Abend war die totale Stille. Wir haben nur die Vögel zwitschern gehört. Das ist einfach ein wunderschönes Fleckchen Erde hier. Das ist sehr groß, ist sehr viel Natur. Ist natürlich auch ein Campingplatz drumherum. Im Sommer ist natürlich hier auch Trubel. Man kann schön an der Brücke essen gehen, ein paar Meter zu laufen. Das Wichtigste haben wir eigentlich verpasst, weil das Wetter gestern zu schlecht ist. Man kann hier wunderbar mit dem Beiboot in die Natur fahren oder sich ein Kanu leihen. Das ist einfach fantastisch. Internet war hier sehr schlecht. Aber ansonsten ist es ein toller Ort, wo wir jederzeit wieder hinfahren. Bis zum nächsten Vlog. Von der Hafeneinfahrt fliegen wir Richtung Kahlenberger Gracht. Das ist der Weg zurück zur Kahlenberger Gracht, von der wir gekommen sind. Hier durch das gesamte Gebiet kann man mit Kanus paddeln. Das ist wunderschön. Ein Blick auf das Ende vom Campingplatz, da sind viele Dauercamper, dort ist das Restaurant. Und dann schwenken wir rüber Richtung Hafen, dort sieht man den Kajakverleih und dann kommt der Hafen und im Hintergrund sieht man Ossenzeil. Jetzt fliegen wir Richtung Hafen. Wir stehen vorne am langen Steg. Der Blick Richtung Brücke von Ossenzeil. Dann nochmal ein Schwenk auf unseren Hafen. Und da liegen wir mit unseren Booten. Und es geht zurück.